，从小到大也会一直做同一个梦。梦里面有一个小女孩，她的全家都死在了她的面前。炒爆溜炸烧焖炖蒸，当然你想怎么吃？我喜欢生吃。当然你吃吧。士可杀不可辱。今日你如此乖巧，本王便赏你一个愿望。那当然可以给我根毛毛。只有这个不行。那当然你赏我顿饱饭嘛。行，就赏你一顿断头饭。毛，是这美女迷了心智，要吃这狐狸啊！今夜之后，世间将再无狐妖。过来点，喜欢就代表还没有忘记过去。流星，流星而已。每当有人死去的时候。总会看的。阿七，这么冷还出来看星星，总是爱做些蠢事。呃，奴婢不冷。别动。奴婢今天肚子有点疼，能不能让我先去个茅草？忘了这花瓣吗？只是我们为封印狐妖准备了十年之久，竟被一名女子给破坏，主上定不能放过此人。狐妖大人，狐妖大人，我们没怎么，没什么。你看起来很失望。狐妖屠戮忠良，加上天灾不断，百姓们冻死饿死，而我身为前朝太子，却只能眼睁睁的看着这一切。对不起，啊，我没想到我的心愿竟然留下这么大的祸端。为了家人之仇，为了百姓之苦。我既犯下大错，就要以死来弥补。宫内已经不安全了，待我宣战狐妖之后，我再来接你。不，我是唯一能够接近狐妖的人，我一定有办法可以帮到大人。这个没有，这个也不是。这是我的精血符咒，它会帮你找到地卷。不是什么，你在这藏宝阁前擦拭了半个时辰，该不会在找谋害我的东西吧？死活要盯上我了，干脆一不做二不休，直接搞死！走开，走开，别过来！我就不信毒不死你！陪我一起吃。当然，这不合规矩。在我这儿没规矩，过去。来，喝一杯。你坚持住，我去叫御医。啊！我有你的血才可以。啊、干嘛？每一个人都要为自己的言行负责。你应该佩服我，奴婢就是鸡窝里的小鸭，都配不上你啊！狐狸爱鸡，天生如此。我就喜欢你这种小丫头。以后不准再这么冒险，只管找到地卷秘药。我先回去了，不然太晚那出狐狸又得怀疑我。去哪儿了、啊？大人别杀我！你对我做了什么？就放了些虫子在你身上。如果这些虫子没有闻到我身上的气味，就会发作撕咬你的五脏六腑。你怎么穿着狐妖的衣服？啊，不用，我我穿这个够热了，多谢。你说。今晚的月亮如何？今晚的月亮
又大又圆。月事已过，未见烟火，行动取消吧。要失败。父，帝君，千川大人。发现了，爹爹就在。在什么？你们两个深夜密谋，莫非？没错，我就是在跟青川大哥哥谈情说爱。找到画中的女子，带她来见我。岳父使大人回报，那画中女子似乎已经找到了。你只需要随我进宫做那狐妖的小侍女，捉妖的事情就交给我来解决。洗干净了。狐、啊、狐妖大人，本来是洗干净的，来的路上太害怕，惊出一身冷汗。既然把我忘了，起来吧。是。就别怪我戏，抬头看着，睁眼，不听话，现在就吃。难道你真的忘了？苏姑娘，我说过护你周全，绝非一句戏言。他们本是一对，如今你我各持一半。你只管相信我，现在更重要的事情，等你找到尾毛，我一定会告诉你。奴婢第一次伺候大人沐浴，内心是既期待。又忐忑，你在期待什么呀？期待根毛。嗯，呃，奴婢的意思是，大人连一根毛都还让奴婢期待。大人又变花瓣了。我记得，你最喜欢他。族里最害怕的就是比他更强的老虎、狮子、鸟。算也这么臭，臭狐狸肯定不喜欢。雄黄酒，妖怪都怕酒。来点。啊！诛杀狐妖的关键就是需要你去找到狐妖的尾毛。毛呢？狐狸都不掉毛的吗？你似乎对我的床很感兴趣，知道我喜欢香烛味，正好让我食欲大增。找到画中的女子，带她来见我。岳父使大人回报，那画中女子似乎已经找到了。你只需要随我进宫做那狐妖的小侍女，捉妖的事情就交给我来解决。洗干净了。狐、啊、狐妖大人，本来是洗干净的，来的路上太害怕，惊出一身冷汗。既然把我忘了。起来吧，是，就别怪我戏。抬头看着，睁眼，不听话，现在就吃了。难道你真的忘了？